La Corée, l'été 1950. Les États-Unis entraînent les Nations unies dans une guerre contre le communisme en Asie. Au cours de l'hiver, lors d'une attaque des communistes chinois, les troupes de l'ONU battent en retraite. C'était une déroute exactement comme lorsque Napoléon a fui la Russie. Nous avons couru à corps perdu, pêle-mêle, pour tenter de rejoindre Poussane et rentrer au Japon. C'était dégoûtant. La guerre froide est maintenant une guerre chaude. Ou 1945. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'armée japonaise qui a occupé la Corée pendant 35 ans capitule. Durant l'occupation japonaise, ils nous ont forcés à vivre à la japonaise, à parler le japonais, à adopter les lois japonaises. À la libération, nous étions heureux de voir les soldats. Les troupes russes et américaines libèrent la Corée. Elles se rencontrent exactement comme elles l'ont fait en Allemagne. En tant que puissance occupante, l'Union soviétique et les États-Unis s'entendent pour diviser temporairement la Corée le long du 38e parallèle. Au sud de la ligne de démarcation, les Américains ont le contrôle. En fait, le Pentagone et le ministère des Affaires étrangères ont fabriqué les républiques de Corée. Les généraux américains installent au pouvoir un anticommuniste intransigeant, Sing Mang Ri. Son charme est quelque peu trompeur, car il est aussi très dur. Il est vraiment impitoyable, très patriote. Et il n'est vraiment pas aussi gentil qu'il en a l'air. Singman Ri devient le premier président de la Nouvelle République de Corée en 1948. Les troupes américaines se retirent. Les Russes contrôlent la partie au nord du 38e parallèle. Ils y installent un régime communiste par le biais d'un réseau de comités populaires. Kim Il-sung, qui a passé la guerre en Union soviétique, est destiné au pouvoir. C'était un jeune homme très beau, toujours souriant. Tout le monde l'aimait en Corée. Il faisait une très bonne impression. C'était le héros national du peuple coréen. La République démocratique populaire de Corée est proclamée et Kim Il-sung en est le président. Au retrait des troupes soviétiques, Kim rêve de réunifier la Corée sous le communisme. Kim Il-sung a compris que la réunification des deux Corées était un problème difficile et qu'il aurait besoin d'aide. Bien entendu, l'aide qu'il espérait allait venir de l'Union soviétique. En mars 1949, Kim Il-sung se rend à Moscou. Sa mission secrète, obtenir la permission de Staline d'envahir le Sud. Préoccupé par la crise de Berlin, Staline rejette la demande d'invasion de Kim.
À la fin de 1949, la situation internationale se modifie. Les soviétiques font exploser leur première bombe atomique. Et en Chine, la révolution communiste aboutit finalement. Mao Zedong proclame la République populaire de Chine. Le traité d'amitié entre Mao et Staline crée une alliance communiste mondiale, ce qui ouvre un second front à la guerre froide en Asie. Staline est maintenant persuadé que les États-Unis n'ont pas la volonté de riposter à ce qui se passe en Asie. En avril 1950, il finit par donner son accord à Kim Il-sung pour envahir la Corée du Sud. Le 25 juin 1950, l'armée nord-coréenne lance son attaque surprise contre le Sud. Équipé de chars d'assaut et d'artillerie russe et commandé par des conseillers soviétiques, dix divisions de l'armée nord-coréenne envahissent le sud. Nous croyons que nous devions nous battre pour notre patrie, pour notre peuple, pour notre chef, Kim Il-sung. Nous croyons qu'il fallait libérer le sud et réunifier la Corée. Voilà pourquoi nous combattions. Dimanche matin en Corée, samedi soir à Washington. Les journaux du dimanche vont sous presse. C'était un samedi soir. J'ai reçu un appel de l'officier de service qui m'a dit que la Corée avait été envahie par les Nord-Coréens. Sur le coup, la nouvelle m'a tellement stupéfait que je ne savais pas quoi dire, ni s'il plaisantait avec moi, ou s'il était vraiment sérieux. Le soir même, les hauts fonctionnaires sont rappelés au ministère des Affaires étrangères. Le président Sigmund Rhee a téléphoné vers minuit. J'ai décroché le téléphone et il a dit « S'il vous plaît, demandez au gouvernement américain d'envoyer d'urgence l'aide nécessaire. » L'ambassadeur de la Corée du Sud se rend aussitôt au ministère des Affaires étrangères pour rencontrer le sous-secrétaire Dean Rosk. Il a dit, et je le cite, « Nous croyons que ce problème ne concerne pas seulement les États-Unis. Cela concerne le monde entier. » Et fort de ce jugement, nous avons décidé de convoquer une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Le lendemain, le Conseil de sécurité se réunit. Moscou boycotte les Nations unies pour son refus d'admettre la Chine communiste. Les États-Unis ne ratent pas l'occasion de condamner l'agression des Nord-Coréens. Deux jours plus tard, le Conseil de sécurité vote la création d'une force militaire des Nations Unies afin de défendre la Corée du Sud. Sur le drapeau des Nations Unies, des soldats de 16 pays vont combattre le communisme. Nous étions très encouragés. Nous avons même cru que la réunification de la Corée allait probablement venir de cette résolution. Le président Truman s'adresse à la nation. Nous avions l'impression à cette époque qu'une opération de cette envergure n'était pas possible pour les communistes coréens sans l'aide de l'armée russe. Autrement dit, 
nous avons compris dès le départ qu'il s'agissait d'un mouvement, que cela se déroulait dans le contexte de la guerre froide. Quand nous avons entrepris cette guerre, en entraînant les Nations unies avec nous, c'était une guerre très populaire. Le général Douglas MacArthur, commandant suprême des Alliés à Tokyo et vainqueur légendaire de la guerre du Pacifique, est nommé pour diriger les troupes des Nations unies. On le vénérait au Japon. Cet homme avait un ego formidable et on l'avait flatté pendant toutes ces années. Je crois vraiment qu'il se croyait infaillible. Les troupes les plus proches de la Corée sont celles de la force d'occupation américaine au Japon. Peu de ces soldats sont prêts au combat. La vie qu'on menait nous laissait beaucoup de loisirs. On vivait par procuration avec le catalogue de Sears. On achetait des bas de nylon et toutes sortes de choses pour les filles. C'était la belle vie. Les soldats du corps expéditionnaire américain envoyés en Corée ne s'imaginent pas que leur séjour va se prolonger. En fait, on nous a dit d'apporter notre équipement sportif et de laisser tout le reste parce qu'on n'allait y passer que six semaines environ. Il y aurait une démonstration de force sur le terrain, ces Shintok repasseraient le 38e parallèle et on rentrerait au pays. Ce n'est pas aussi facile. L'armée sud-coréenne de Singmanri recule. Les hommes de deux divisions jettent leurs armes et se joignent aux réfugiés qui fuient l'avance communiste. En tant que soldats, nous avons fait notre possible. Mais la situation générale jouait contre nous. L'armée nord-coréenne a atteint son objectif initial. Elle s'est emparée de Séoul en trois jours. Avec la prise de la capitale de la Corée du Sud, Kim Il-sung remporte une grande victoire pour le communisme. Quand nous sommes arrivés à Séoul, l'armée nous a dit que la campagne était terminée. Ils nous ont dit que les réformes politiques allaient suivre. Il sera désormais facile de réunifier le pays. Nous pensions que la guerre était terminée. Les troupes américaines ne font guère mieux que les Sud-Coréens. Faute d'armes anti-chars efficaces, le front américain s'écroule. Au bout de quelques jours seulement, les soldats américains reculent en désordre sous les assauts du minuscule régime communiste de la Corée du Nord. Nous avions du matériel qui datait de la Deuxième Guerre mondiale. Nous étions en piètre état sur tous les plans. Nous n'étions pas prêts à faire la guerre. Ça revient à cela, en fin de compte. Partout dans le monde, les alliés des États-Unis se rallient derrière le drapeau des Nations unies. Les soldats de 15 pays arrivent en Corée pour rejoindre les Américains dans l'armée des Nations unies. Le général MacArthur prend un risque pour changer le cours de la guerre. Comme les forces des Nations unies sont concentrées dans une minuscule enclave à Poussan, il tente une importante opération de débarquement à 240 km derrière les lignes ennemies pour couper l'avance nord-coréenne, puis la refouler. Le 15 septembre 1950, à l'aube. La plus grande flotte d'invasion depuis la Deuxième Guerre mondiale bombarde le port d'Inchon. Les fusiliers marins américains et coréens débarquent nombreux. Il y avait une falaise abrupte. Il a fallu l'escalader. 
Les conditions du débarquement étaient terribles. Une partie de la ville flambait. C'était un jour pluvieux et la pluie se mêlait à la fumée, au feu et au bombardement. Si ces plages avaient été défendues par des soldats d'aussi bon calibre que les Japonais ou les Allemands de la Deuxième Guerre mondiale, nous aurions été chanceux d'y débarquer et peut-être moins chanceux une fois sur la plage. En deux semaines, les troupes des Nations unies sont engagées dans un combat féroce pour reprendre Séoul, la capitale du Sud. 50 000 civils perdent la vie dans le feu croisé. Après avoir enfin repris Séoul, MacArthur réinstalle Syngman Rhee au Parlement. L'association de MacArthur avec ce régime corrompu inquiète Washington. Sigmund Rhee était un homme difficile à soutenir. Et dès qu'il a repris le pouvoir, il nous a été très difficile de faire quoi que ce soit. Et de toute façon, il n'y avait pas d'alternative. L'armée triomphante de Rhee est la première à franchir le 38e parallèle pour entrer en Corée du Nord. Les soldats des Nations unies pénètrent aussi en Corée du Nord. La tactique de MacArthur semble maintenant être la chasse serrée de l'envahisseur. Je croyais qu'on avait gagné la guerre. Je ne devrais pas rire, mais c'est plus fort que moi. J'ai vraiment pensé que nous avions gagné la guerre, et je crois que c'était le sentiment général. Et nous sommes partis vers le nord avec beaucoup d'espoir. L'impressionnant fleuve Yalu marque la frontière entre la Corée du Nord et la Chine de Mao. De l'autre côté de cette frontière, les dirigeants politiques chinois suivent la guerre avec inquiétude. Ils craignent que l'armée américaine en Corée du Nord n'envahisse le territoire chinois. Si la Corée du Nord perdait, seul le fleuve Yalu nous séparait des Américains. Nous ne pouvions accepter cela, ni le risque que des avions américains ne perturbent la reconstruction de notre pays. Un message urgent arrive à Beijing, en provenance de la Corée du Nord dévastée. Une délégation gouvernementale est allée rencontrer Mao Zedong. Que peut-on faire ont-ils demandé. Nous ne pouvons retraiter. Ils nous attaquent du ciel, de la mer et sur terre. Il ne reste que très peu d'effectifs de l'armée nord-coréenne. Beaucoup d'hommes ont été tués. Que peut-on faire maintenant Les dirigeants communistes de Beijing sont très divisés par rapport à l'intervention. Mao reçoit des télégrammes secrets de Staline qui lui enjoint d'entrer en guerre pour sauver la Corée du Nord. Désireux d'imposer la puissance de la Chine en Asie, Mao y consent. Au même moment, les armées des Nations unies et de la Corée du Sud poursuivent leur course vers le nord. Pyongyang tombe le 19 octobre. Ce sera la seule capitale communiste jamais prise par l'Ouest durant la guerre froide. MacArthur avait le mort aux dents. Il poursuivait une armée en déroute. C'était la course vers le fleuve Yalu. À son étonnement, MacArthur est convoqué sur l'île de Wake, au milieu du Pacifique, pour une rencontre avec le président Truman. MacArthur assure le président chef des armées qu'il est impossible que la Chine entre en guerre. On lui remet une autre médaille qu'il interprète comme un signe d'approbation de sa poussée vers la Chine. Quand le président l'invite à rester à déjeuner, MacArthur refuse. Pendant que Truman et MacArthur discutent, Mao donne l'ordre à l'armée chinoise, qu'on appelle les volontaires du peuple, de pénétrer en Corée. Un demi-million de Chinois traversent le fleuve Yalu et attendent que les forces des Nations unies approchent de la frontière. Chi 
N'ayant pas été informé du regroupement massif de soldats chinois, l'armée américaine fait une pause pour l'action de grâce. On sert de la dinde et des canneberges. Mais Carter et ses soldats croient encore que la guerre sera finie à Noël. Eh bien, l'action de grâce en 1950 a été une très belle journée. Il faisait beau. On a eu droit au repas typique de l'action de grâce. Tout y était, comme si on avait été chez nous. C'était vraiment une très belle journée. Et ça a été la dernière. Le lendemain matin, 300 000 Chinois attaquent. Ils soufflaient dans leur clairon et ça donnait la chair de poule aux soldats. L'objectif primordial des volontaires qui se rendaient en Corée était la défense de nos foyers et de notre patrie. Nous ne pouvions permettre à d'autres de traverser le Yalu pour nous envahir, mais nous voulions aussi aider le peuple coréen. Comme durant la longue guerre civile qu'il a dirigée en Chine, Mao croit qu'une plus grande motivation peut venir à bout d'un ennemi mieux armé. Quand la Chine est intervenue, nous avons compris qu'il s'agissait d'une toute nouvelle guerre, une toute nouvelle situation. C'était une situation terrifiante et extrêmement troublante. Dans la phase suivante de cette guerre en dents de scie, les forces des Nations unies sont repoussées de la Corée du Nord et abandonnent véhicules et équipements. Nous avions des soldats sur le toit des camions, sur les marchepieds, qui fuyaient vers le sud. Je ne me suis jamais senti aussi impuissant de ma vie. Faire partie d'une armée qui bat en retraite, c'était incroyable. Imaginez une situation où la température est de 25 degrés sous zéro. Rien ne marche comme il faut. Les armes fonctionnent mal à une telle température. Et il y a beaucoup de Chinois. Je ne me souviens pas d'un autre mouvement de troupes américaines aussi futile que cette déroute-là. Et c'était vraiment une déroute. Les soldats américains l'appellent la fièvre du sauve qui peut. We are fighting in Korea for our own national security and survival. We have committed ourselves to the cause of a just and peaceful world order through the United Nations. We stand by that commitment. Lors d'un point de presse à Washington, les journalistes pressent Truman de se prononcer sur le recours possible à la bombe atomique. Ça n'arrêtait pas. Et le président n'arrivait pas à évacuer le sujet. Jusqu'à ce que les gens commencent à croire que nous allions peut-être utiliser la bombe atomique. Les dépêches sur la conférence de presse du président ont aussitôt fait le tour du monde. Et ça a provoqué une inquiétude incroyable. Le premier ministre britannique Clement Attlee est tellement inquiet qu'il prend l'avion pour Washington afin de discuter de la crise. Le lendemain, Truman rassure Atli qu'aucun plan ne prévoit l'utilisation de l'arme atomique. Je crois que les Américains ont compris que ce serait la loi du talion. S'ils l'utilisent, nous l'utiliserons. Nous avions un accord avec les Chinois. Voilà pourquoi ils n'ont pas utilisé la bombe atomique. Aux États-Unis, cet hiver-là, pour bien des familles, le chagrin commence lorsque ça sonne à la porte. 
Le 29 décembre, on sonne à la porte. C'était un vendredi. J'ai ouvert et un garçon m'a tendu un télégramme. Puis il est parti. Je savais que le télégramme allait m'apprendre s'il était mort ou vivant. Et quand je l'ai ouvert, j'ai remercié Dieu qu'il ne soit que porté disparu. Quant à savoir la date de son emprisonnement, il a fallu attendre encore un an. Je n'ai jamais su comment il allait au jour le jour. Je n'ai jamais su d'une lettre à l'autre s'il était encore vivant. Les soldats des Nations unies en déroute adoptent la politique de la terre brûlée. Après le retrait de Hung Nam, les ingénieurs américains font sauter les installations portuaires. Les Chinois avancent rapidement et reprennent Pyongyang, la capitale du Nord. Au début de 1951, Séoul tombe de nouveau aux mains des communistes. Le général Matthew Ridgway est le nouveau commandant nommé par MacArthur. Les troupes des Nations unies commencent enfin à freiner l'avance chinoise. Le défaitisme, la fièvre du sauve-qui-peut et tout cela qui avait touché la 8e armée s'estompe. Depuis le début du conflit, les États-Unis ont la suprématie aérienne. Quand je survolais le fleuve Yalou à bord d'un sabre F-86, nous utilisions des tactiques qui dataient de la Deuxième Guerre mondiale, sauf que nous pilotions des avions réaction beaucoup plus rapides. Quand les chasseurs MiG-15, pilotés par des Russes bien entraînés, sont envoyés dans les zones de combat, ils défient la suprématie aérienne américaine. Notre mission consistait à aller former des pilotes. Mais nous avons fini par participer à la guerre de Corée. La présence de pilotes russes risque d'amener l'Union soviétique à entrer directement en conflit avec les États-Unis. Notre gouvernement et les militaires exigeaient le secret total. Nous ne devions jamais laisser savoir à l'ennemi qu'il combattait les Russes. Quand les Américains déploient le sabre F-86, ils reprennent peu à peu la maîtrise du ciel. Cela leur permet de bombarder sans relâche les cibles au sol. Pour les attaques au sol, nous utilisions les F-9 Panthers. Cet avion pouvait transporter une importante cargaison de bombes, dont quelques bombes de 1000 livres. Et sur certains vols, il y avait aussi des réservoirs de 100 gallons de napalm équipés d'un bouchon grenade au phosphore, de sorte que le napalm s'enflamme dès que la bombe touche le sol. Nous avons donc utilisé ces armes de temps en temps lors d'attaques au sol. MacArthur demande maintenant le bombardement des villes chinoises et la poursuite de la guerre en territoire chinois. Truman ne peut pas accepter cela. À l'été 1951, les deux parties se retrouvent dans une guerre sans issue dans les montagnes de la Corée, presque au même endroit où les combats ont commencé un an plus tôt. Chaque mois, on dénombre 2500 victimes dans les rangs des Nations unies. Et 
Nous avons compris que nous n'allions pas gagner cette guerre, que nous allions combattre jusqu'à une sorte de paix négociée. Les discussions sur l'armistice commencent en juillet 51, mais n'aboutissent pas. Chacun des camps trouve l'attitude de l'autre impossible. Les négociations avec les communistes étaient très difficiles. Ils se servaient des négociations comme d'une tactique de champ de bataille pour gagner du temps. L'un des principaux obstacles au pourparler de paix est le sort des prisonniers de guerre. Les Coréens du Nord et du Sud maltraitent tous les deux leurs prisonniers. Un prisonnier américain sur trois, détenu par les Nord-Coréens, meurt au cours du premier hiver. Beaucoup d'entre eux sont morts des suites de dysenterie, de diarrhée, de coups et blessures, de malnutrition. Certains d'entre eux étaient plus ou moins à la traîne. Ils ont été battus à mort à coups de crosse de fusil, tués à la baïonnette. On tenait le coup, sinon on mourait. C'était aussi simple que ça. Inquiets par le nombre de morts, les Chinois prennent le contrôle des prisonniers. Ils organisent des conférences quotidiennes pour les endoctriner. Ils nous répétaient, « Nous vous dirons pourquoi vous êtes venus en Corée, pourquoi vous êtes venus à des milliers de kilomètres de chez vous. Vous allez verser votre sang pour ces éperviers profiteurs de Wall Street. Pourquoi êtes-vous venus ici mourir aussi jeunes? Ils couchent avec vos femmes et vos filles. Vous croyez que c'est bien? » Et cela durait des jours et des jours pendant des heures, toujours, continuellement. Aux États-Unis, peu de gens se préoccupaient de leur sort. Tout le monde se sentait concerné par la Deuxième Guerre mondiale, mais personne, personne ne s'est préoccupé de la Corée. Les journaux en parlaient si peu. Si je voulais savoir ce qui s'était passé hier en Corée, je devais prendre le New York Times, parce qu'en page 2, il y avait tous les jours une petite rubrique sur la guerre de Corée. Mais la plupart des autres journaux n'en parlaient pas, et on ne voyait des gros titres que lorsqu'il y avait une escarmouche ou lorsqu'une colline avait été perdue ou gagnée, vous savez. Il n'y avait donc aucun intérêt. Ce n'était pas comme le Vietnam où, pendant le souper, on pouvait voir la dernière bataille à la télévision. Au Japon, la guerre de Corée stimule l'économie. Elle engendre des dépenses de 3,5 milliards de dollars. Le Japon, l'ancien ennemi, devient maintenant un château fort du capitalisme dans la lutte contre le communisme en Asie. Le Japon est devenu la rampe de lancement de la guerre de Corée. On se servait des ateliers, des chantiers navals pour reconstruire ou remettre à neuf les navires. L'industrie japonaise de l'électronique, qui est probablement aujourd'hui la meilleure au monde, a vraiment pris son essor durant la guerre de Corée. En Corée du Sud, les Nations unies détiennent 130 000 prisonniers communistes. On demande à chacun d'eux s'il veut retourner dans son pays d'origine ou s'il veut rester dans le monde non communiste. Les communistes sont scandalisés lorsque près de la moitié des prisonniers de guerre choisissent de ne pas rentrer chez eux. Des manifestations violentes ont lieu dans les camps. Quand les pourparlers d'armistice reprennent à Panmunjom, il est question du sort des prisonniers, ce qui retarde les négociations pendant des mois. Tandis que les pourparlers stagnent, les bombardements se poursuivent sans répit. Les avions américains laguent presque autant de bombes sur la Corée du Nord que sur l'Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale. Les bombardiers sont arrivés sans avertissement. Trop de gens sont morts à cause des bombardements. On trouvait des morts partout. Il n'y avait presque aucune maison encore debout. 
Ils ont bombardé les grandes villes, les villages et la campagne de la même manière. J'ai tout vu de mes propres yeux. On estime que près de 2 millions de civils nord-coréens ont été tués. C'était horrible. On a dit que Stalingrad a été détruite à 96 durant la Deuxième Guerre mondiale, mais Pyongyang a été détruite à 100 Tout a été réduit en cendres. Il ne restait plus une seule maison. Pendant la guerre, les deux camps commettent d'horribles atrocités. Les nordistes tuent les sudistes accusés de sympathie avec l'ennemi. Les partisans de Syngmanri massacrent ceux qu'on soupçonne d'être communistes. Dans cet univers de violence continue, les civils innocents sont souvent les victimes. À Panmunjom, les pourparlers continuent. En deux ans, il y a eu des centaines de réunions. 1952, année électorale aux États-Unis. Après deux ans de guerre, Truman décide de ne plus se présenter pour les démocrates. Les républicains choisissent Dwight Eisenhower. Son slogan, « J'irai en Corée ». Plusieurs d'entre nous étaient déçus par le président Truman. Je l'ai plus ou moins tenu responsable de la guerre. Quand les élections ont eu lieu en 1952, j'avais donc hâte de voter pour Eisenhower. Comme il s'agissait d'un militaire et qu'il avait promis de tout faire pour mettre un terme à la guerre, c'était l'homme que je voulais voir au poste de président. Eisenhower remporte une victoire déterminante sur les démocrates. À l'Est aussi, il y a des changements. En mars 1953, le monde communiste pleure la mort de Staline. Staline a poursuivi la guerre. Ses successeurs veulent y mettre un terme. Les dirigeants soviétiques et nord-coréens en sont venus à croire qu'il était impossible de gagner cette guerre parce que la Corée du Sud était appuyée par le monde entier tandis que la Corée du Nord n'était soutenue que par l'Union soviétique et la Chine. L'armistice était donc inévitable. Le cessez-le-feu est finalement accepté le 27 juillet 1953. Les Chinois, les Nord-Coréens et les Nations unies appuient l'accord. Le président sud-coréen Syngman Rhee s'oppose à la trêve et refuse de signer. L'énorme tâche d'échange des prisonniers de guerre commence. 75 000 prisonniers communistes sont libérés. 12 000 prisonniers des Nations Unies sont aussi relâchés. Il n'y a pas de mot pour décrire mon bonheur et celui de mes amis lorsque nous avons franchi la ligne. C'est comme si on nous avait enlevé un fardeau d'une tonne. Depuis deux ans et demi, c'est comme si je transportais un poids énorme, des tonnes. Et tout d'un coup, je pouvais respirer, j'étais léger, j'étais libre. La liberté est indescriptible. Bernie Gelling rentre aussi chez lui. Florence est là pour l'accueillir. Je ne l'avais connu que pendant six mois. Nous n'étions mariés que depuis six jours. Ce jeune homme qui était parti avec des cheveux blonds ondulés est revenu avec des cheveux bruns, droits et moins épais. Et il était décharné. Il n'avait plus le même visage que lorsqu'il est parti. J'ai attendu cet homme pendant 33 mois. Et lorsqu'il est rentré à la maison, je ne le connaissais pas vraiment. Mais il n'a pas fait du longtemps. » 54 000 Américains ne sont pas rentrés. 
La guerre a fait 3000 victimes dans les armées des 15 autres pays. En Chine, Mao part d'une grande victoire et les volontaires rentrent au pays en héros. Environ un demi-million de soldats chinois sont morts pendant cette guerre. Les volontaires ont montré au monde que les Chinois n'étaient plus les Chinois d'avant. On ne pouvait plus bousculer la Chine. La Chine n'était plus le canard boiteux de l'Asie. En Corée du Nord et du Sud, 3 millions de Coréens sont morts, ont été blessés ou portés disparus. 5 millions d'autres sont sans abri. Quand la trêve a été négociée en 1953, cela a permis au peuple coréen de respirer. Mais il n'y a pas de véritable victoire dans la guerre. On tue tellement de gens et il y a tellement de destruction. Pas de victoire, mais l'Ouest a tenu bon. En Corée, le communisme a été endigué. De manière générale, ça a été une défaite pour le socialisme. Nous avons été incapables d'imposer le système socialiste en Corée du Sud. Ça a donc été une défaite. Quarante ans plus tard, à la fin de la guerre froide, la Corée était toujours divisée par la même frontière. 